Assalamu alaikum students welcome back to another YouTube video tutorial from Naim Bukhari YouTube channel so today lecture is lecture number uh, 10 which is uh, lecture number 10 part B regarding viral replication means how viruses do replicate inside the host once viruses will get a chance to in, uh, get in the uh, host cells so how viruses will actually replicate or multiply what kind of cellular process will occur and how cells can virus can multiply this is very interesting to know about so we are going to discuss there would be two types of viral replication if viruses do infect a bacteria so once viruses do infect a bacteria that will become a bacteriophage so uh, once bacteria uh, viruses will getting inside the bacteria so latex life cycle and lazo lysogenic life cycle can occur so first we discuss what is latex life cycle and in second we will discuss what is the lysogenic life cycle of uh, bacteriophage or viral replication so first a latex life cycle latex life cycle means the first step is attachment means binding site must uh, match receptor site on host cells ki first time kya hota hai ki aap logon ke paas jaise ek bacterial cell hai suppose okay to iske upar agar ek hum kahe ki helical virus hai aap logon ke paas to helical virus aake is pe attach ho jayega okay attach hone ke ka jo hai ye basically first step hai to first step mein kya karte hain ki ek specific receptor pe virus aake bacteria ke upar bind ho jayega right ye first step hai aur second step mein penetration तो सेकंड स्टेप में बेसिकली ये क्या करेगा जो हेलिकल हम लोगों के पास वायरस है ये बैक्टीरिया में पेनिट्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा लाइक दिस ओके वंस इट विल पेनिट्रेट तो इट्स मीन देयर विल बी चांसेस कि ये जो डीएनए ये जेनेटिक मेकअप है हेलिकल वायरस का दैट विल बी शिफ्टेड इनटू द बैक्टीरिया तो नेक्स्ट स्टेप में थर्ड स्टेप में ये तो सेकंड स्टेप था थर्ड स्टेप में बायोसेंसेस जीनोम रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन सो एक्चुअली द वायरल डीएनए और आरएनए विल बी गेट अ चांस टू गेट इनसाइड द बैक्टीरियल सिंथेटिक मशीनरी और बैक्टीरियल सिंथेटिक मशीनरी पे ये काबू हो जाएगा ठीक है और बैक्टीरियल सिंथेटिक मशीनरी में जाके वहां पे अपनी प्रोटीन्स या अपने जीनोम की जो वायरल जीनोम है उसकी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी और रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के बाद फिर ट्रांसक्रिप्शन होगी वहां पे और फिर ट्रांसलेशन होगी वहां पे वायरल प्रोटीन्स बन जाएंगी वायरसेस यूजेस होस्ट सेल्स एंजाइम मशीनरी तो ये जो बैक्टीरियल के इंजाइम्स हैं ये सिंथेटिक मशीनरीज है ठीक है तो ये न्यूट्रिएंट्स हैं तो वो क्या करेगा बेसिकली वायरस यूज करेगा ओके और वायरस इनको यूज करके अपनी प्रोटीन्स बनाना स्टार्ट कर देगा और फाइनल फोर स्टेप में क्या होगा कि मैच्योरेशन वायरस पार्टिकल्स यहां पे इस बैक्टीरिया के अंदर यहां पे प्रोड्यूस होकर प्रॉपर मैच्योर हो जाएंगे लाइक दिस ओके सो लाइक दिस यू कैन सी कि ये वायरसेस मैच्योर हो गए हैं बैक्टीरिया के अंदर और फिर यहां से ये रिलीज हो जाएंगे रिलीज होंगे तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में जाके कि बैक्टीरिया बर्स्ट आउट हो जाएगा लाइक दिस ओके और यहां से ये फिर वायरल पार्टिकल्स जो है बेसिकली वो बाहर निकल जाएंगे और इस तरह से वायरसेस की बहुत ज्यादा कॉपीज बन जाती हैं और वो फिर उस सेल को बहुत ज्यादा इंफेक्ट कर सकते हैं और सेल की लेसेज ये बर्स्टिंग हो जाती है तो अगर हम बात करें ह्यूमन सेल्स की तो अगर ह्यूमन सेल्स में इसी तरह वायरस एंटर हो जाते हैं तो वायरस बहुत जल्दी विद इन द सेकंड्स इट विल बी किलिंग अ लॉट ऑफ ह्यूमन सेल्स एज वी आर मींस ऑब्जर्विंग इन अ बैक्टीरियल सेल लाइजोजेनिक लाइफ साइकिल मीन व्हाट इज लाइजोजेनिक लाइफ साइकिल इन लाइजोजेनिक लाइफ साइकिल एक्चुअली सेम वायरसेस found an attachment site on a bacteria then they penetrate and then they integrate their genome viral genome is in integrated into host cell and virus is a latent or prophage prophage mean virus wahan pe ja ke apni copies to banate hai lekin wo inactive stage mein wahan pe ek cell kya karte hai jo bacterial cell hai ya human cells to wo kya karte hai actually us virus ko cope up karne ki koshish karte hai ki usko kill karne ki koshish karte hai jab cope up karne ki koshish karte hai तो ऑप्शनाइजेशन का प्रोसेस होता है और ऑप्शनाइजेशन में जैसे ये वायरस है सपोज इट्स द सेल जाएगा तो वहां पे जाएगा तो जो सेलुलर एंटीबॉडीज हैं ठीक है या जो सेल का डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाए और इस वायरस को यहां पे रिस्ट्रिक्ट कर दे एक स्पेसिफिक सेगमेंट में और वहां पे वायरस दोबारा रेप्लीकेट ना हो सके वो एक्सप्रेस ना हो सके अपनी प्रोटीन्स ना बना सके तो इस केस में क्या होता है कि लाइजोजेनिक लाइफ साइकिल के जो वायरल जीनों में वो टर्न ऑफ हो जाता है वो रेप्लीकेट नहीं होता तो जब रेप्लीकेट नहीं होता तो वहाँ पर फिर हम कहते हैं कि वो लाइजोजेनिक लाइफ साइकिल में वो बैक्टीरिया के अंदर ही रहता है वहाँ पर इनएक्टिव फॉर्म में और इस तरह से वो एक एज अ होस्ट कैस्ट के रिलेशन के भी कहते हैं हम लाइजोजेनिक लाइफ साइकिल को कि एक एज अ होस्ट कैस्ट रिलेशनशिप में वो वहाँ पे रहते हैं और फिर असेंबली होती है वहाँ पे वायरल प्रोटीन्स एक 
खास क्योंकि जीनियो में एक्सप्रेस नहीं होता तो वो प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं हो रहा होता वायरस लेकिन वो किसी जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है तो वो जीनोम जो है वो बेसिकली आगे ट्रांसफ़र हो सकते हैं क्योंकि बल्टी बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन होगी तो नेक्स्ट बैक्टीरिया में वो प्रॉपर मल्टीप्लाई हो सकते हैं और फिर उसकी असम्बली भी हो सकती है वो दोबारा एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और फिर रिलीज भी हो सकता है और लाइजोजेनिक लाइफ साइकिल से वो लेसिस की तरफ भी जा सकता है और लेटिक साइकिल भी कॉन्टीन्यू हो सकता है ठीक है सो दीज आर द पॉसिबिलिटी अच्छा यहाँ पे डायग्राम देखें तो सेम जैसे मैंने खुद ड्रा की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटिक लाइफ साइकिल है तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आप पहले जाएं तो फर्स्ट स्टेप में हम कहते हैं कि वायरसेस विल गेट अ चांस टू इंजेक्ट डीएनए एन टू द हो सेल हो सेल में डी इंजेक्ट कर दिया और डी इंजेक्ट करने के बाद जो सेकेंड स्टेप है यहाँ पे ये देखें कि वो डी में मौजूद है ठीक है वायरल इनकॉर्पोरेटेड इन टू द होस्ट क्रोमोसोम थर्ड स्टेप में सेलुलर डिवीजन होगी जब बैक्टीरिया डिवाइड होगा तो साथ में डी भी डिवाइड हो जाएगा और फिर वायरल एक्सेशन फ्रॉम द होस्ट के भी फिर जब बहुत ज़्यादा वायरसेस की कॉपीज़ बन जाएंगी तो वो होस्ट से निकल जाएंगी और मतलब पहले उसकी वायरस की प्रॉपर असम्बली एक्सेशन फ्रॉम द होस्ट सेल्स की सेल्स से बाहर निकलने की कोशिश करेगा फिर यहाँ पे पूरा पूरा प्रॉपर उसकी असम्बली बनती है वायरस पूरा कम्प्लीट बनता है उसके ऊपर कैप्सिड वगैरह बनता है कैप्सिड बनने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में वो होस्ट से बाहर सेल में निकल जाते हैं वहाँ पर होस्ट सेल जो है वो बर्स्ट आउट हो जाते हैं और इनके सब ह्यूमन सेल्स दिस वन विल बी अ डिजीज़ ओके फर्दर एनिमल वायरस रिप्लीकेशन नॉन इन्वेलप्ड वायरसेज मीन्स हाउ वायरसेज विल बी रिप्लीकेटिंग इन एनिमल सेल्स पहले तो सेम अटैचमेंट साइट पेन्यूट्रेशन एंडोसाइटोसिस मीन्स और फेगोसाइटोसिस की जो बेसिकली डी एन ए है वायरल डी एन ए वो सेल के अंदर चला जाएगा अनकॉटिंग होती है कि वायरल जीनोम जो है वो बेसिकली जो वायरल कैप्सड है उससे अलहदा हो जाता है जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं बना लेते हैं आपके लिए यहाँ पर देखें तो ये हम कहते हैं कि वायरस का जो कैप्सड है यहाँ पर इन्वेलप है और बीच में से यहाँ पर जीनोम है डी एन ए मटीरियल है अगर ये डी एन ए मटीरियल यहाँ से सेल में चला जाता है और ये कोट बाहर रह जाता है तो इसको हम कहते हैं अनकोटिंग राइट इन नेक्स्ट स्टेप बायोसेंसिस के वही वायरस क्या करते हैं अपने जीनोम को रेप्लीकेट करता है और वायरस वहाँ पे रेप्लीकेट करने के बाद उसकी असेंबली होती है वो प्रॉपर उसकी फॉर्मेशन होती है और फिर वायरस वहाँ से सेल से रिलीज हो जाता है इन्वेलप की वायरसेस की बात करें तो इन्वेलप वायरस में थोड़ा सा लाइफ साइकिल चेंज है उसमें ये है कि अटैचमेंट होती है पेन्यूट्रेशन होती है अनकोटिंग होगी और बायोसेंस असेंबली रिलीज और बर्डिंग बर्डिंग से मुराद ये कि बैक्टीरिया समटाइम्स होते हैं कि इन्वेलप्ड वायरसेस एक्सप्रेस ना अगर हों तो वो बैक्टीरिया बर्डिंग की फॉर्म में डिवाइड होते हैं जब बैक्टीरिया बर्डिंग की फॉर्म में बर्ड्स की फॉर्म में तो वहाँ से वो वायरस को भी एक्चुअली कैरी कर रहे होते हैं उस वायरल जीनोमिक मेकअप को भी सो हेयर यू कैन सी इन्वेलप्ड वायरस विल गेट इन साइड द सेल और फिर यहाँ पे एंडोसोम्स बनते हैं एंडोसोम्स का मतलब ये होता है कि वो जो बैक्टीरिया की सेल सेल मेम्ब्रेन है वो ही कन्वर्ट हो जाती है जिसे हम कहते हैं एक्जोसोम भी कहते हैं तो वो एक्जोसोम बना के फिर फर्दर एक्जोसोम जब सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाती है तो इसको हम एंडोसोम्स कहते हैं एंडोसोम्स के अंदर यहाँ पे वायरल डीएनए मौजूद है और वो उसकी रेप्लीकेशन होती रहती है और रेप्लीकेशन होते होते फिर यहाँ पर इसी तरह से वो एक एक्जोसोम बना के यहाँ से वायरस बेसिकली अपनी कॉपीज़ बना के बाहर चला जाता है और इसको हम प्रोजिनी वायरस भी कहते हैं सो दिस इज़ अ लाइफ साइकिल रेट्रो वायरसेज सो नॉर्मल वायरस सेंट्रल डॉगमा ऑफ द मॉलिकुलर जेनेटिक जैसे डी एन ए तो डी एन ए से हम लोगों के पास क्या बनता है एम आर एन ए बनता है और प्रोटीन्स बनती हैं लेकिन वायरस रेट्रो वायरसेज मीन्स ऐसे वायरसेज जो कि आर एन ए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है इसमें मीन्स कि आर एन ए से सी डी एन ए बनता है और सी डी एन ए से या उसको एम आर एन ए भी आप कह रहे हैं और वो बेसिकली क्या बनाते हैं आगे प्रोटीन्स एम आर एन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स तो दिस इज रेट्रो वायरसेज ऐसे वायरसेज जो कि आर एन ए वायरसेज हैं और आर एन ए से वो फिर सी डी एन ए कम्प्लीमेंट्री डी एन ए भी उसे कहते हैं वो बनता है और फिर उस सी डी एन ए से फर्दर जो उसके पास इन्फॉर्मेशन होती है उस भी आप पे एम आर एन ए जनरेट किया जाता है और एम आर एन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन प्रोडक्शन सो थैंक यू फॉर लिसनिंग इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क यूर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स सो वी डिस्कस वायरल रेप्लीकेशन मीन्स हाउ वायरल विल बी एबल टू रेप्लीकेट इन साइड द सेल की जब वायरस किसी सेल में इंटर होते हैं तो वो कैसे रेप्लीकेट होंगे कैसे अपनी कॉपीज बनाएंगी तो दो बेसिक साइकिल्स हैं लाइजोजेनिक साइकिल्स हैं और लेटिक साइकिल है लाइजोजेनिक साइकिल में ये है कि जो बैक्टीरिया वायरल जीनोम है वो इनएक्टिव हो जाता है रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और जिसकी वजह से सेल की बस्टिंग नहीं होती होस्ट गैस रिलेशनशिप है बट लेटिक लाइफ साइकिल जो है लेटिक लाइफ साइकिल में सेल की बस्टिंग हो जाती है बैक्टीरियल सेल की सो दिस वॉज ऑल अबाउट इफ यू एफ एनी क्वेश्चन पोस्ट यूट क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स अल्लाह हाफिज़